بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم I am Junaid Qadir I am a professor at the Information Technology University uh, where I direct the Ehsan lab and I'm very happy to present the set of guest lectures to you on AI ethics uh, my own background in AI ethics uh, comes from my interest in uh, Islamic ethics as well as my work and research in the field of um, artificial intelligence, machine learning, and various applications of these technologies in different domains related to human development. So, inshallah, in this short course of guest lectures, I will be presenting seven relatively short lectures in which I will be talking about various things related to AI ethics and also uh, Islamic ethics for AI. So the first part of this course of guest lectures is uh, to attempt an answer to the question, is AI a panacea? So panacea loves jo hai, angrezi mein istemal hota hai, ek aisi dawai ke liye jo ke ek lihaz se shifai kul ho, yani aapke jitne bhi amraz hai, un sab ka ilaj jo hai, wo usko panacea kehte hai. So, uh, mass media ke andar kai dafa artificial intelligence ko aise present kiya jata hai jaise ki ye dunia ke sare problems ko solve kar dega uh, jitne bhi bade bade problems hain human poverty hai inequality hai and so on these are the big problems that humanity faces apart from you know purely technical problems to hum dekhenge ke kya ai vaki ye role play kar sakta hai ya hame thode se apne expectations ko temper down karna padega to uh, is sawal ko initially agar hum discuss karna shuru kare to we can see ek approach iske andar ye hai jo ke uh, characterize uh, karte hain eric schmidt jinhone jo google ke uh, leader bhi rahe aur unhone kitab likhi hai how google works to usme ek soch hai jo wo represent kar rahe hain when he says that with enough data and the ability to crunch it virtually any challenge face, facing humanity today can be solved to ye ek large claim hai ki bhai jitne bhi challenges humanity face kar raha hai hum unko solve kar sakte hain isme uh, koi shak nahi hai ki ai ko hum indeed social good ke liye istemal kar sakte hain aur human development ki jitne bhi bade bade goals hain jaise ki sustainable development goals jo sdgs define kiye gaye hain unke andar bhi uh, it can play a large role uske ilawa aap dekhte hain ki society ke andar almost in all fields ai ne massive uh, change disruptive change leke aaye hain misal ke taur pe ab bahut sari jo sites hain business sites hain wo big data driven hoti hain usme machine learning ka istemal hota hai usme recommender system ka istemal hota hai beshak wo business sites ho things like amazon aur ebay ya wo kitabo ki sites ho movie ki sites ho ya videos ki site ho jaise youtube hai they all make use of machine learning uh, in one way or the other and now this use of ai and machine learning and big data is encroaching on various fields including sports transport the use of analytics for improving performance in different domains such as hr or uh, using them to optimize things just tarah uh, smart buildings mein uh, energy analytics wagaira ka istemal hota hai to ye sari cheeze uh, आप, आपने सुन, सुनी भी होगी काफी हद तक और इसके बारे में आप एक्सपीरियंस भी करते हैं बट लेट अस नाउ टेक अ मोर क्रिटिकल लुक सो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग uh, किताब है केंटारो टोयामा की जिसका टाइटल है गीक हेरेसी जिसमें वो एक थ्योरी प्रेजेंट करते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो ऑन इट्स ओन इंसानों के मसले सॉल्व नहीं कर सकता अनलेस 
इट इज अकम्पनीड बाई ह्यूमन इंटेंट एंड कैपेसिटी और जो भी ह्यूमन इंटेंट और कैपेसिटी होगी उसी को एम्पलीफाई करेगा टेक्नोलॉजी सो ये कोट गिवन है कि टेक्नोलॉजी एम्पलीफाइज ह्यूमन इंटेंट एंड कैपेसिटी इट डज नॉट सब्सटीट्यूट फॉर दैम इन अदर वर्ड्स अगर आप ये डिजिटल डिविडेंस हासिल करना चाह रहे हैं आप चाहते हैं कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब चीज़ें आप एट आ सोशल लेवल अप्लाई करें मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल करे फॉर बिल्डिंग द कम्युनिटी और जो फैसले आप कर रहे हैं टू प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल उसके अंदर आप मशीन लर्निंग का एआई का इस्तेमाल करें तो आप उतना ही इससे बेनिफिट हासिल कर सकेंगे जितने स्ट्रॉन्ग एनालॉग कॉम्प्लीमेंट्स हैं यानी कि अगर आपके पास अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं अकाउंटेबिलिटी है केपेबल ह्यूमन वर्क फोर्स है तो फिर जो बड़े बड़े मसाइल हैं आप हल कर सकते हैं ठीक है लेकिन जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम्स लाइक पावर्टी प्रॉब्लम्स लाइक लैक ऑफ एजुकेशन ये सारी चीज़ें सिर्फ कंप्यूटर्स या मशीन लर्निंग का इस्तेमाल सॉल्व नहीं कर सकते ये कैंटारो uh, टोयामा ने डिस्कवर uh, किया आफ्टर वर्किंग इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे डिस्कवर दैट मोस्ट मोस्ट ऑफ हिज प्रोजेक्ट्स दे वुड बी एकेडेमिकली अ सक्सेस लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होते थे और जब फंडर्स uh, अपने जब उनके फंड्स ख़त्म होते थे तो वो प्रोजेक्ट जो है मोस्टली वो कंटिन्यू नहीं कर पाता था तो उसने ये देखा कि इन प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम he showed that ke he was finding evidence that supports this theory ke bhai technology on its own to cheezon ko theek nahi kar sakta to the contrary technology kafi had tak inequality ko enhance karta hai uski wajah ye hai ki ek effect hota hai jise kehte hain matthew effect jiski wajah se jo log zyada advanced hote hain wo technology ka zyada istemal kar sakte hain इसलिए वो और ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं वो और ज्यादा आगे जाते हैं और जो लोग पहले से बैकवर्ड होते हैं वो टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल नहीं कर सकते इस वजह से वो उतना फायदा नहीं हासिल करते तो ये भी एक एम्पेरिकली uh, ऑब्जर्व फैक्ट है कि बहुत सारे केसेस में टेक्नोलॉजी uh, ये जो डिफरेंसेज है इनको इन्हेंस करता है तो इसलिए फिर इम्पोर्टेंट होता है कि एथिकल फ्रेमवर्क हो जो पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हैं उनको मिटिगेट किया जाए रिस्क को तो हमारा इस कोर्स का जो हमारे कोर्स और शॉर्ट लेक्चर्स हैं हम हमारा जो एक मोटिवेशन इसी चीज़ की है कि एआई की फील्ड को रेगुलेट करने की इन सम सेंस जरूरत है कि एथिकल ओवरसाइट होनी चाहिए आपके कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो कि शेप करें वट इज़ राइट एंड वट इज़ रॉन्ग और उसके ऊपर चूंकि ये बिल्कुल एक इमरजिंग फील्ड है बहुत सारे नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो इसके ऊपर फिर रिसर्च की भी जरूरत है आफ्टर डिस्क्राइबिंग हाउ एआई कैन बी यूज फॉर सोशल गुड एंड क्वालिफाइंग दैट विद द स्टेटमेंट ऑफ केंटारो टोयामा अब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी हार्म के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकती है ताकि जब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही हो उसके जो नुकसान हैं हम उनको अंडरस्टैंड कर सकें और उनको अवॉइड कर सकें तो इसमें एक इंटरेस्टिंग कोट है नील पोस्टमैन का जो कि एक मशहूर क्रिटिकल ऑथर थे उन्होंने कहा कि एवरी टेक्नोलॉजी इज बोथ अ बर्डन एंड अ ब्लेसिंग नॉट ईदर और बट दिस एंड दैट जिसका आइडिया ये है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ ब्लेसिंग नहीं होती साथ ही साथ वो किसी हद तक और किसी एक अंदाजे से वो एक बर्डन भी है और इधर और नहीं है ऐसा नहीं होता कि टेक्नोलॉजी या ब्लेसिंग हो या बर्डन हो बट दिस एंड दैट के दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं और हम चाहते ये हैं कि हम टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं लेकिन साथ ही साथ हम गेस कर सकें इसके क्या इसका बर्डन होगा और फिर उसको मिटिगेट करने की हम कोशिश करें उसका उसका इफेक्ट रिड्यूस करने की कोशिश करें ये एक रीसेंट पेपर पब्लिश हुआ है बाय अ ग्रुप 
of uh, scientists and ethicists, any ethics ke experts or uh, uh, scientists or artificial intelligence ke expert logo ne study kiya ki AI kaise role play kar sakta in uh, achieving the United Nations um, SDG, Sustainable Development Goals. Jo ke satra goals hain, jo ke United Nations ne uh, prioritize kiya ke hume is par kaam karna hai, sabse bade issues hain. Jaise ke poverty ko end karna, hunger ko remove karna, good health or well-being ko encourage karna, education ko arm karna and so on. So in this case, when they did research on it, they saw that indeed AI can help in many fields. But they also discovered that in some cases, these tools can inhibit them. So you can see that for some SDGs, AI is helpful. We have demonstrated that AI is helpful. We have demonstrated that AI is helpful. We have demonstrated that AI is helpful. At the same time, ये जो goals हैं, SDGs इनके जो सब goals हैं, उनमें से कुछ को AI inhibit करता है, उसपे negative effect होता है। तो इसलिए we need a critical understanding of AI, और हम उसके pitfalls भी समझ सकें, और फिर हम ये भी देखें कि इसका human effect क्या है, इससे क्या लोग फायदा उठा रहे हैं, और कौन से लोग हैं जो इससे effect हो रहे हैं। जब हम इसको realize करेंगे, so we'd be in a position to offer some principles and guidelines for people on how to design and implement AI systems. One issue with AI is that because AI machine learning is data-driven. So in the data, there are always some biases. It can be like that there is a sampling bias or some data you have cut. जनरलाइज ना होता और डेटा साथ ही साथ मास्टरे के अंदर भी स्टीरोटाइप्स हैं मिसाल के तौर पे आजकल अमेरिका में रेसिज्म का प्रॉब्लम है जो कि प्रोमिनेंट हुआ हुआ है वैसे तो एक अरसे से वहाँ ये एक रेशियल टेंशन है इसी तरह डिफरेंट मोमालिक के अंदर कुछ ऐसे कुछ ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जो कि स्ट so in that case, technology in many cases can strengthen more stereotypes. Now this is an interesting thing, why does it do it? Although AI's designers have not made a plan for it. So it happens that sometimes technology has side effects. And many people, because they are not looking at the big picture, they call it unanticipated side effects. So technology is a lot of role play. For this case, we can see an example of this case. Now, you are seeing a picture on the screen of a picture of a Harvard professor, Latanya Schwene. And this is a black origin professor. When they searched their name on Google, their name is clearly such as African Americans. You can guess that this is African American. When they searched, she discovered that there are such ads on it. That Latanya Shwene arrested, or the crime record check offer on Google. वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि गूगल में अक्सर जो सर्चेस होती हैं ब्लैक पर्सन्स के लिए, इट इस कॉमन फॉर पीपल टू लुक अप देयर नेम्स विद द एसोसिएटेड कीवर्ड जिससे वो उनका क्राइम रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। अब गूगल ने ये एक चीज सीख ली है और ये इस वजह से सीखी है कि समहाउ uh, in one way or the other, log is tarah ki searches kerte hain. To ye jo ek muashire ka bias hai, wo ab reflect hona shuru ho gaya, ke jo ads a rahe hain, aur ye ads wo hote hain, kyunke Google ye semantic ke liye nahi dekhta ki kya ad offer ho raha hai, wo is tarah ads ko design kerte hain, taakhi uska click through jo hai, wo optimize ho. To wo wohi cheez offer kerte hain, jo log search kar rahe hain. Now the issue is that those who are searching, it may not be very ethical or it may have some issues. 
तो वही चीज फिर आपको नजर आना शुरू होती है तो ए का मसला एक ये भी है कि इसको इसका जो इस्तेमाल है वो इन सम केसेस मिस इंफॉर्मेशन को फैलाता है इन सम केसेस वो जैसे यहाँ है कि आप वो स्टीरियो को स्ट्रेंथन कर रहा है इन एडवर्टेंटली जानबूझ के नहीं कर रहा लेकिन सम हाउ सिस्टम इस तरह बन गया जिससे जो अफ्रीकन अमेरिकन नामों पर ये चीज़ आती है लेकिन अगर कोई और एक नॉर्मल कन्वेंशनल एक अंग्रेज या वाइट पर्सन का नाम होगा उस पर ये चीज़ें नहीं आएंगी सो दिस इंडिकेट्स कि ये जो एक सम हाउ नेचुरल सोसाइटल बायस है वो टेक्नोलॉजी ने भी अनोइंगली अडोप्ट कर लिया ए uh, का क्या इस्तेमाल जायज़ है क्या नहीं है तो उसमें देर इज अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया मिसाल के तौर पे कुछ मुल्कों के अंदर यूजिंग uh, एआई लोगों को ट्रैक भी किया जाता है उनकी सर्वेलेंस की जाती है और uh, उसकी बेसिस पे फिर फैसले होते हैं मिसाल के तौर पे ये एक पेपर है जो प्रेजेंट हुआ था जिसको काफ़ी पे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया जिसके जरिए वो लोगों के चेहरों के जरिए क्रिमिनलिटी को गेस कर रहे हैं अब ये एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक है कि आप किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता कि वो क्रिमिनल है या नहीं है और अगर इवन इफ योर मशीन लर्निंग मॉडल इज एबल टू डू वेल ऑन सम ट्रेनिंग सेट जब आप इसको अप्लाई करेंगे ऑन अ रियल डेटा जो आपके ऐसा डेटा है जिस पर आपको प्रायर नॉलेज नहीं है तो इन वेरिएबली आप इसके अंदर फॉल्स रिजल्ट्स भी देंगे तो उसमें एक ह्यूमन बीइंग अफेक्ट हो रहा है तो इसके बारे में फिर जो प्रिवेसी के और एआई के एक्सपर्ट्स हैं वो यही इस पर uh, कमेंट कर रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इस किस्म का एआई जो है उसका ज़्यादा फायदा नहीं होगा इनफैक्ट ये परपेचुएट करेगा सोसाइटल बायस के जो एक बायस बन गया है कि जी इस तरह के लोग क्रिमिनल होते हैं हर मुल्क में इस तरह का एक आ, कोई एक ग्रुप होता है जो थोड़ा सा बैकवर्ड है कंपेयर टू दी अदर्स तो अगर आप इस तरह स्टिगमेटाइज कर दें कि जी ये बंदा चूंकि ब्लैक है तो ये क्रिमिनल होगा या ये बंदा इस तरह क्या इस एथेनिसिटी को बिलोंग करता है तो वो क्रिमिनल होगा तो इस तरह की चीज़ों में फिर सवाल पैदा होता है कि क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एथिकल है व्हेन इट इज वर्किंग ऑन इनहसिंग स्टीरियो तो इस तरह के क्वेश्चन स्टडी किए जाते हैं इन ए एथिक्स उसमें देखा जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं और फिर उसमें स्टडी किया जाता है कि किस तरह इस तरह के साइड इफेक्ट्स को हम जो है मिटिगेट कर सकते हैं इसमें एक जो मॉडर्न प्रॉब्लम है वो ये है कि एआई जो है उसकी वजह से इंटरनेट पर फेक स्टफ जो है वो बढ़ता जा रहा है इंक्लूडिंग Uh, we have bots that can imitate human beings. अब डीप लर्निंग के मॉडल्स इतना एडवांस कर गए हैं कि दे कैन एक्चुअली स्पीक नेचुरल लैंग्वेज दे कैन क्रिएट टेक्स जो कि लगता है कि ये किसी ह्यूमन बींग ने प्रोड्यूस किया है और इवन जो आप इस तरह की वीडियोज़ बना सकते हैं इसके बारे में आपने देखा होगा पहले कि आप ऐसी वीडियोज़ बना सकते हैं कि जो रियल नहीं है सिंथेटिक फेसेस बना सकते हैं यू मे आस्क यू मे शो अ पर्सन सेंग समिंग दैट दैट पर्सन नेवर सेड तो इसकी वजह से अब थोड़ा सा खौफ है लोगों में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी हद तक डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी को भी अफेक्ट कर सकता है और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको अफेक्ट कर सकता है सोसाइटी पर इसके बहुत असर हो सकते हैं जो कि सारे के सारे अच्छे नहीं हैं आर्टिफिशियल uh, इंटेलिजेंस से ये भी होता है कि समहाउ द यूज ऑफ दीज टेक्निक्स कैन फूल पीपल वेन दे आर डीलिंग विद सम वन ऑन द इंटरनेट दे माइट नॉट नो दैट द पर्सन इज द पर्सन दैट वी थिंक वी आर टॉकिंग टू इज एक्चुअली अ रोबोट इसमें कुछ टेक्नोलॉजी तो यहाँ तक भी पहुँच गई है कि वो ह्यूमन बींग्स को बिल्कुल मेमेक करते हैं 
तो a few years ago uh, Google ने इस तरह की technology show की थी जो एक uh, uh, एक इस तरह का virtual secretary इन्होंने बनाया जो कि आपके behalf पे call करके uh, एक appointment ले सकता है और जैसे human beings बात करते हैं they do not talk like robots वो बीच में pauses भी लेते हैं कभी वो आ, आ, इस तरह भी करते हैं तो इस तरह की चीजों को भी उन्होंने मेमे किया सो so, इसमें फिर लॉट ऑफ एथिकल क्वेश्चंस अराइज के आप किसी से डील कर रहे हैं और उसको नहीं पता कि आप इनफैक्ट एक ह्यूमन बीइंग हैं या नहीं है तो उससे फिर बहुत सारे एथिकल इश्यूज अराइज करते हैं जिसको uh, अब लोग स्टडी कर रहे हैं तो डीप फेक्स के बारे में लेट मी शो यू स्मॉल वीडियो and then i will show you the various news related to it we're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time even if they would never say those things so uh, for instance they could have me say things like i don't know killmonger was right or uh, ben carson is in the sunken place or may sound basic but how we move forward in the age of info to aap yahan dekh sakte hain ki ye jo actor hai on the right hand side ye control kar raha hai aur iski baat ko follow karke ai jo system hai wo obama ko us tarah jo hai wohi alfaz usse khelwa raha hai using the actual जेस्टर्स जो ओबामा इस्तेमाल करता है तो ये थोड़ा सा अजीब और फ्राइटनिंग जो एक एक्सपीरियंस है जिस केस में फिर एनीथिंग दैट यू रिसीव ऑन व्हाट्सएप या आप सोशल मीडिया पे देखते हैं यू कैन नो लॉन्गर ट्रस्ट के वो एक्चुअल चीज़ है इट मे बी क्रिएटेड थ्रू दिस डीप फेक्स और उसमें सवाल ये पैदा होता है कि अभी फिर भी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें आप you can make out ki kya fark hai lekin as the technology advances to aur zyada jo ek fark hai between real and synthetic wo kam ho jayega to us case mein phir you will not know ke if you're dealing with a real person or a fake person iske bahut sare consequences hain misal ke taur pe isko istemal kiya jata hai for pornography as well isme Um, जो ऐसे फेक वीडियोस बनाए जाते हैं समवंस केस में भी ट्रांसपोर्टेड ट्रांसपोर्टेड ऑन टू सम एल्सिस बॉडी और सारा उसको वीडियो यूजिंग वेरियस एआई टूल्स उसको बनाया जा सकता है तो ये एक इनफैक्ट एक फिनमिन है इसको डीप फेक पोर्नोग्राफी कहते हैं uh, इसको लोगों ने इस्तेमाल भी किया हुआ है पर्टिकुलर पीपल मिसाल के तौर पे जर्नलिस्ट हैं इंडियन उनको उनकी एक इसी तरह की फेक वीडियो बनाई गई जिस टू समहाव हरास हर और इस तरह अब इन द फ्यूचर इट इट विल बिकम वेरी इजी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी टू ब्लैक मेल पीपल तो ये सारी चीज़ें इनको ज़रूरी है कि हम सोचें कि हम एआई को कैसे कंट्रोल करें सो दैट इट डज नॉट बिकम अ बीस्ट दैट वी कैन नॉट कंट्रोल उसके जो पॉजिटिव यूजेज हैं उनको हम इस्तेमाल करें साथ ही साथ हम नेसेसरी होमवर्क करें बेशक वो कोई लीगल मेजर है किसी चीज़ को हम इलीगल कर लें या कुछ चीज़ें हैं जो हम एथिकली उसको इन्फोर्स कर सकें बट देर आर क्लियरली थिंग्स डेट Uh, uh, need to be addressed before such uh, problems become more mainstream so uh, with this we come to the end of the first part isme humne discuss kiya ki ai is a fantastic tool uh, when it is used for the right purposes and with the right intent to isse bahut zyada logo ko fayda bhi pahuncha hai aur ai has shown its benefit in many different fields um but a thinking person realizes that ai or any technology does not automatically solve all problems to jo hamara sawal tha original ke is ai a panacea to uska answer hai ki koi bhi technology ye 
क्लेम नहीं कर सकती कि इट इज अ पैनसिया क्योंकि ज्यादातर जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं माशरे के वो सिर्फ टेक्नोलॉजी से फिक्स नहीं हो सकते वी ऑल्सो नीड अदर एनालॉग कॉम्प्लीमेंट्स फाइनली देर इज अ नीड टू वॉर्ड ऑफ द पोटेंशियल हार्म्स ऑफ एआई कुछ हमने हार्म्स अभी देखे और इनके बारे में सोचने की जरूरत है और इस पर रिसर्च की जरूरत है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स हम समहाव उसको ऐसा ऐसी अरेंजमेंट करें कि ये इन, इनके अकरेंसेस बहुत कम हो जाए तो इसके बारे में इनशाला फ्यूचर लेक्चर्स में हम फिर डिस्कस करेंगे सो टिल देन असल वरहमत लि वर्कू